फिर साथ हम बात करेंगे डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल यानी फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अब डेरिवेटिव क्या है बेसिकली डेरिवेटिव एक डेरिवेटिव क्या है हम जानते हैं डेरिवेटिव जो है स्लोप फाइंड आउट करने का मेथड है फॉर एग्जांपल जैसे किसी कर्व की स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं ठीक है स्लोप ऑफ कर्व अब लेट से इसमें हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स वाई ठीक है या वाई इज इक्वल एफ ऑफ एक्स अब इसके अंदर हम जब एक और फंक्शन फाइंड आउट करेंगे विच इज एफ प्राइम ऑफ एक्स ठीक है एफ प्राइम ऑफ ये कहलाएगा डेराइड फंक्शन ये कहलाएगा डेराइड फंक्शन इसको बोलेंगे डेरेवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन के बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या मिला था देखें इंट्रोडक्शन टू डिफ्रेंसिएशन का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने बात की थी कि जो आपका डेरिवेटिव है बेसिकली वो किस तरह से डिफाइन होता है जब हम बात करते हैं कि अगर आप एक स्मॉल चेंज लेके आए वाई के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एक्स वैन अगर आप स्मॉल चेंज एक्स के अंदर लेके आएंगे तो वो डेफिनेटली वाई के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आएगी बिकॉज एक्स इज इंडिपेंडेंट एंड वाई इज डिपेंडेंट ठीक है अब ये जो चेंज होगी है किसके इक्वल होती है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अवर एफ ऑफ एक्स अवर डेल्टा एक्स फिर हमने बात की थी अगर हम डेल्टा एक्स चेंज सपोज करेंगे डेल्टा एक्स चेंज बहुत स्मॉल है तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो के केस में आपके पास जो ये फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अवर डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू ये जो है चीज आपके पास बराबर है डी वाई बाय डी एक्स डी वाई बाय डी एक्स अब ये जो नोटेशन है ये डी वाई बाई डी एक्स ये यूज किया था लेबनेस ने ठीक है दिस होल थिंग इज इक्वल टू डी वाई अवर डी एक्स डी वाई बाय डी एक्स ठीक है विच इज इक्वल टू स्लोप जो किसके बराबर है स्लोप ऑफ कर्व ठीक है या इसका जो लेगरेंज ने सिंबल यूज किया था दैट इज एफ प्राइम एक्स ठीक है जो कि मैंने यहां पे बता दिया इसका सिंबल था अब हम देखेंगे कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम ये वाला ये वाली जो स्टेटमेंट है वो किस तरह से अचीव करते हैं ठीक है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल अब इस चीज को स्टडी करने के लिए लेट से हम एक कर्व सपोज करते हैं ठीक है दिस इज माई वाई एक्सिस ठीक है दिस इज एक्स एक्सिस अब यहाँ पे जस्ट एक हम कर्व ले लेते हैं लेट से दिस इज ए कर्व ठीक है बल्कि थोड़ी सी बेहतर बना लेते हैं दिस इज ए कर्व थोड़ी सी चले ये हमारे पास एक कर्व है ठीक है अब आप सपोज करें दिस इज अ पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट ले लें विच दिस पॉइंट इज ए दिस पॉइंट ये पॉइंट क्या है ए ठीक है अब इसके इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है लेट से लाइक चले दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस अब इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है इस पॉइंट ए के कोर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट ए के कोर्डिनेट्स होंगे एक्स ठीक है एंड अगर जब जो है यहां से डिस्टेंस एक्स होगा अगर कोई आप एक्स कोऑर्डिनेट ले रहे हैं लेट से वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन वाई इज इक्वल एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन तो व्हाट विल बी वाई वाई किसके बराबर हो जाएगा फिर एफ ऑफ एक्स के इक्वल या चले हम चले हम एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं ठीक है एफ ऑफ एक्स के इक्वल ठीक है अब आप देखें जब एक्स एक्स के इक्वल है तो एफ ऑफ एक्स डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा अब अगर आप इसमें चेंज लेके आए अब अगर आप हम इसमें चेंज लेके आते हैं कितनी डेल्टा एक्स बिकॉज देखें हमें फाइंड आउट करनी है इस कर्व की स्लोप इस कर्व की स्लोप तो हम इस क्या करेंगे हम एक एक और पॉइंट ले लेंगे इस कर्व के ऊपर लेट से वो पॉइंट है पॉइंट बी लेट से वो पॉइंट बी है और अगर आप एक लाइन ज्वाइन कर दें ठीक है अगर आप एक लाइन ज्वाइन कर देंगे यहां से ठीक है यहां से जब आप एक लाइन ज्वाइन करते हैं तो दिस लाइन इज कॉल्ड सीकेंड ये लाइन क्या कहलाती है सीकेंड अब डेफिनेटली इस लाइन की स्लो फाइंड आउट करने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए तो दूसरा पॉइंट हमने जैसे बोल दिया कि दिस पॉइंट इज बी ठीक है अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे देखें अब इसके कोऑर्डिनेट्स डेफिनेटली आप एक्स में चेंज लेके हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपने स्लाइड चेंज लेके हैं दिस चेंज इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ये चेंज किसके इक्वल है डेल्टा एक्स के इक्वल है ठीक है मैं यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ दिस चेंज इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ठीक है डेल्टा मीन ए वेरी स्मॉल चेंज हम ऑलरेडी बता चुके हैं वेरी स्मॉल चेंज ठीक है आप डेल्टा एक्स आप चेंज लेके आए और डेफिनेटली जब इसके अंदर डेल्टा एक्स चेंज आएगी तो पॉइंट बी किसके इक्वल हो जाएगा एक्स यानी ओरिजिन से एक्स ठीक है प्लस डेल्टा एक्स इसका मतलब है ये आपका जो बी के वर्ड चले ए के हमने वर्ड जो है जो एफ सी तो हमने लिख दिया ऑर्डिनेट ने लिखा था ऑर्डिनेट क्या है एफ ऑफ एक्स ठीक है एफ ऑफ एक्स ये इसके ए के कोर्डिनेट है बी के कोर्डिनेट क्या होंगे बी का ये जो पॉइंट है दिस इज x प्लस डेल्टा एक्स के इक्वल इसका मतलब b का जो x x जो एफ सीसा है वो होगा x प्लस डेल्टा x ठीक है एंड ऑर्डिनेट क्या है वॉट इज ऑर्डिनेट ठीक है ऑर्डिनेट होगा इसका चले हम इस तरह से लिख देते हैं ऑर्डिनेट इसका क्या होगा ऑर्डिनेट मीन के अगर आप इस फंक्शन के
x plus delta x ठीक है तो ऑर्डिनेट क्या होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ठीक है अब स्लोप फाइंड आउट करने का मेथड क्या है स्लोप फाइंड आउट किस तरह से की जाती है देखें स्लोप होती है इक्वल स्लोप होगी इक्वल चेंज इन एक्स एंड चेंज इन वाई यानी डेल्टा वाई यानी सॉरी चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स ठीक है ये तो जैसे हमने डिफ्रेंसिएशन का लेक्चर स्टार्ट किया था अब फर्स्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली ये है फर्स्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप एक्स में देखें जब आप एक्स वेरिएबल जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जब आप एक्स के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं ठीक है तो उससे ऑटोमेटिकली वाई के अंदर भी चेंज आ रही है ठीक है वाई के अंदर इतनी चेंज आ रही है देखें जब एक्स इतना था ठीक है तो वाई इतना था ठीक है वाई ये है ठीक है जब एक्स ये है वाई ये जब एक्स के अंदर आप स्लाइड चेंज लेके आ गए हैं तो यहां से अगर आप देखें तो वाई के अंदर भी चेंज आ रही है सो दिस इज चेंज This is change in y. Delta y. This is also delta y. ये भी delta बल्कि अब small से लिख रहे हैं ठीक है ये भी आपके पास delta y के this is also delta y के equal है ये भी delta y के equal है ये भी delta y के equal है यानी ये distance ठीक है just ये distance because ये तीनों distance एक जितने हैं so basically ये आप जो है वो change लेके आए हैं ठीक है y के अंदर so यहाँ से by first principle के तहत हमारा सबसे पहला step ये हो सकता है कि given function which is actually जो given function है वो क्या है let's say y is equal to f of x. y is equal to f of x. अब जब x के अंदर आप small change लेके आ रहे हैं, ठीक है? जब हम x के अंदर small change लेके आ रहे हैं, तो let's say अगर मैं यहाँ पे x के अंदर small change लेके आता हूँ, ठीक है? क्योंकि x एक independent है, तो इसके अंदर मैं small change लेके आ रहा हूँ, which is delta x. तो ये आपकी change लेके आ रही है y के अंदर भी. y कितना हो जाएगा delta y? ये आपके सामने है, ठीक है? y कितना हो जाएगा delta y? Mean जब आप x के अं तो y के अंदर आपके पास ये चेंज आ रही है ठीक है दैट मेक सेंस चलें अब नेक्स्ट देखें नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर ये चेंज आपके पास आ गई है ठीक है आ, अभी बल्कि हम इस तरह से करते हैं कि यू you नो know, इसको हम राइट साइड पे लिखते हैं ठीक है थोड़ा हम यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा बिकॉज हमें डायग्राम भी रिक्वायर्ड है ठीक है और ये जो है जो कंसेप्शन हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं बल्कि हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं फॉर द टाइम बिंग बल्कि यहाँ पे इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं हम जस्ट यू नो पुटिंग एरर्स हम इसको स्टडी कर लेते हैं ठीक है लेट्स यहाँ पे हम सेपरेशन कर लेते हैं चलें अब y is y plus देखे x के अंदर चेंज आई तो ऑटोमेटिकली y के अंदर चेंज आई बिकॉज़ y तो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर ठीक है अब आप देखें अब आप देखें तो अगर आप दोनों साइड से y सब्सट्रैक्ट कर दें बिकॉज़ हमें देखने डेल्टा y चेंज है कितनी यानी डेल्टा y चेंज कितनी है तो डेल्टा y को अलग करने के लिए आप दोनों साइड से y सब्ट्रैक्ट करेंगे y इधर से भी सब्ट्रैक्ट किया इधर से भी सब्ट्रैक्ट किया तो y y से कैंसिल आउट इसका मतलब है डेल्टा y आपका किसके इक्वल हो जाएगा वो हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x ठीक है f ऑफ x प्लस डेल्टा x एंड माइनस y व्हाट इज माइनस y y तो बेसिकली किसके इक्वल है y देखें y आपका इक्वल है f ऑफ x के इक्वल माइनस y की जगह आप यहां पे अगर माइनस y लिखते हैं तो उसकी जगह हम डायरेक्ट f ऑफ x लिख सकते हैं f ऑफ ठीक है ये फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये हमारे पास सेकंड स्टेप है ठीक है जिसके अंदर हमने डेल्टा वाई को सिंपलीफाई किया इसका मतलब है डेल्टा वाई जो है यहां पे किसके इक्वल आ गया डेल्टा वाई इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इसका मतलब है कि ये जो ये जो ये जो लाइन है ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस ये जो चेंज आ रही है ये किसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स यानी अगर आप f of x में यानी अगर आप f of x में अगर आप f f of x plus delta x में से f of x subtract कर दें तो आपके पास ये change आ जाती है which is delta y ठीक है अब next step क्या होगा next step चूंकि हमने बात की थी कि हमने ये relation जो कि हमने by definition study किया था जो कि हमने by definition यहाँ पे study किया था which is actually limit f of x plus limit at delta x approaches to zero f of x plus delta x minus f of x over delta x is इस 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 फॉर्म में इस फंक्शन को ले इस इस रिलेशन को लेके आने इस फॉर्म में इस रिलेशन को लेके आने अब ये कैसे हम लेके आएंगे इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देखें कि उस हम किस तरह से बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं और फिर उसी के बेसिस के ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करेंगे